हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टेस्ट भी बोलते हैं तो ये किया जाएगा किस लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए या फिर पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के लिए पैटर्निटी डिस्प्यूट जिसमें हम पता लगाते हैं कि किसी बेबी के पेरेंट्स कौन है या फिर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कोई मर्डर या फिर कोई रेप केस में भी इसको हम चेक कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वैसे इवोल्यूशन का पता लगाने के लिए भी यूज होता है ओके पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी इसको किया जाता है लेकिन बेसिकली इट इज फॉर मेनली यूज फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड पेटर्निटी डिस्प्यूट तो इसको कैसे यूज करेंगे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है डीएनए पॉलीमोर्फिज्म ओके डीएनए पॉलीमोर्फिज्म में म्यूटेशन है एट जेनेटिक लेवल उसको बोलते हैं वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल या म्यूटेशन जो हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं वो उनमें म्यूटेशन एकट होती है और इनहेरिट होती जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन सो डीएनए फिंगर के लिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमोर्फिज्म रिस्पॉन्सिबल है जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं 99.9 परसेंट जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनको हम टेस्ट करते हैं ओके okay? लेकिन हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सभी क्रोमोसोम्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है नॉट ऑल नॉन कोडिंग पार्ट्स आर टेस्टेड उसमें से क्या करेंगे कुछ ऐसे रिपीटेटिव डीएनए है जिसको हम मार्क कर लेंगे कि दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड हियर दिस शुड बी सीक्वेंस दिस शुड बी टेस्टेड इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ रिपीटेटिव डीएनए को टेस्ट करेंगे और वो रिपीटेटिव डीएनए है हमारा एस टी आर इट स्टैंड फॉर शॉर्ट टेंडम रिपीट इसमें क्या है रिपीटेटिव है डीएनए लेकिन इसमें सिर्फ दो से लेकर सिक्सटीन तक दो से सोलह बेस पेयर्स हो सकते हैं इससे बड़ा नहीं है वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं वो एस टी आर क्रोमोजोम्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और एज यू नो ये पॉलीमोर्फिज्म की बात हो गई रिपीटेटिव डीएनए की बात हो गई ये इनहेरिट भी होते हैं तो इनमें शॉर्ट टेंडम रिपीट दो रिपीट्स हो रहे हैं तीन रिपीट्स हो रहे हैं चार हो रहे हैं लाइक सी जी सी टी ये चार बेसिस रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन टेंडम दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टेंडम रिपीट तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं दैट इज द प्रॉब्लम यहां पर तीन बार ये रिपीट हो रहा है सो एस टी आर कितने इसमें थ्री एस टी आर थ्री एस टी आर ऐसे ही एस टी आर को हम मैच कर लेते हैं किसी में वो एस टी आर तीन है हाँ अब हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है वी हैव फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स फोर्टी सिक्स जो है दे आर इन ट्वेंटी थ्री पेयर्स तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम्स का पेयर है सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर सेवन इफ इट इज क्रोमोसोम नंबर सेवन सेवन पे हमारे पास होंगे टू पेयर्स There is one pair actually two chromosomes are there तो इसमें एक क्रोमोजोम पर तो ये तीन बार रिपीट हो रहा है एस टी आर थ्री है दूसरे पर हो सकता है सिंगल एस टी आर है शॉर्ट टेंडम रिपीट एक ही है ठीक है और इसको हम मैच करेंगे बेबी का ये जो पर्सन है उसके बेबी का या तो इससे मैच होगा या इससे मैच होगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि मदर का एक क्रोमोसोम जो है आउट ऑफ दिस पेयर वन विल गो टू द जीनोम ऑफ द बेबी तो उसके चाइल्ड से उसका या तो ये मैच हो जाएगा या फिर ये मैच होगा आइडर ऑफ दीज टू विल मैच तो 50 परसेंट एक बेबी का अपनी मदर से मैच होगा और 50 परसेंट फादर से मैच होगा दिस विल हेल्प इन रिजोल्विंग पैटर्निटी डिस्प्यूट फादर और मदर दोनों से मैच कर लेंगे तो इसमें पहली बात हम सारा डीएनए टेस्ट नहीं करते हम कुछ क्रोमोसोम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तीन चार क्रोमोसोम सिलेक्ट कर लेंगे उसमें एस टी आर क्योंकि इट्स इजी टू सीक्वेंस और टू टेस्ट टू टू सिक्सटीन बेस पेयर्स इजी है ना 
VNTR में तो बीस हजार तक बेस पेयर्स हो सकते हैं जो हमने वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट के बारे में पढ़ा है वो काफी लार्ज है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेंडम रिपीट इनमें सिर्फ दो से लेकर सिक्सटीन तक बेस पेयर्स हो सकते हैं जबकि यहाँ पर इट वुड गो अप टू ट्वेंटी थाउजेंड बेस पेयर्स ओके तो हमें वी को करना मुश्किल है टेस्ट उसकी बजाय एस टी आर टेस्ट करते हैं दूसरी बात सारे क्रोमोजोम टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अ फ्यू क्रोमोजोम्स आर सेलेक्टेड एंड देन देयर एस टी आर आर टेस्टेड और टेस्ट करने के लिए फिर वो जो एस टी आर है उनको मैच कर लिया जाएगा तो इस टेक्निक का जो प्रोसीजर है अब हम वो देखते हैं कैसे करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंट सो दिस टेक्निक वॉज डेवलप बाय एलेक् जेफ्री और वो था 1984. 1984 में एलेक् जेफ्री से ये डिस्कवर किया ईयर वॉज 1984. अब इस टेक्निक में क्या क्या यूज हो रहा है एस टी आर वी एन टी आर एस प्रो लेट्स हाउ दिस यूज क्या करेंगे इस टेक्निक में पहला स्टेप सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू मेन यूजेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक है कोई क्रिमिनल है जिसने कोई क्राइम किया है मर्डर किया है वहां पर मर्डर साइट पर क्रिमिनल का भी डीएनए मिल गया है कैसे मिल सकता है आइदर फ्रॉम ब्लड अगर वहां कोई ब्लड ड्रॉपलेट है वहां से मिल सकता है या फिर स्किन सेल से ओके एंड दैट डीएनए इफ इट इज टू स्मॉल देन इट इज एम्पलीफाइड यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो डीएनए का अमाउंट अगर बहुत कम है तो उसको हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके जिससे वो डीएनए की कॉपीज बहुत सारी हम बढ़ा देंगे एक बिलियन तक हम बढ़ा सकते हैं उससे कॉपीज और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं देन आइसोलेशन सबसे पहला स्टेप है हमें जो भी वहां से सेल्स मिले हैं एनी सेल हेयर से अगर हेयर मिले तो हेयर तो फॉलिकल होना जरूरी है हेयर फॉलिकल ब्लड सेल स्किन सेल सीमेन कोई भी सोर्स हो सकता है उस डीएनए का सो डीएनए इज आइसोलेटेड and if it is paternated is proved then also DNA is taken from parents parents का blood ले लेंगे जो भी paternated dispute में है दोनों sets of parents का blood तो उस DNA उस cells में से DNA को isolate किया जाएगा तो DNA isolation कैसे होता है cell से ये जो हमारा this is cell cell membrane then other organelles are there nucleus is there inside nucleus there is this DNA हमें इस डीएनए को बाहर निकालना है तो वट वी डू इज वी डाइजेस्ट ऑल अदर बायोकेमिकल्स यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स अलग अलग एंजाइम्स के सेट्स हैं सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है एज इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड एंड प्रोटीन तो प्रोटीएज और लाइपेज डाल देंगे ये वहां से डाइजेस्ट हो जाएगी आर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सबके लिए अलग अलग एंजाइम डालेंगे एंड देन वी विल गेट डी ये पहला स्टेप है डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाएगा दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीएनए आइसोलेट हो गया सेकेंड स्टेप इज कटिंग ऑफ दिस डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन एंजाइम्स को हम एंडोन्यूक्लियस भी बुलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस एंजाइम होंगे वो किसको कट करेंगे डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को और रिस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब है दे विल कट डीएनए दीज एंजाइम्स स्पेशल एंजाइम्स हैं दे कट DNA at specific sites. कहीं से भी नहीं काटते DNA को specific एक site है जो sequence से ये read करेंगे वहीं से काटेंगे और restriction enzymes 
से कट कर लिया जाएगा ये डीएनए आया हमारे सामने दिस डीएनए इज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंड सेल्स दिस वाज द डीएनए विल लुक लाइक दिस ये निकल के आया था बल्क डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एंड नाउ दिस डीएनए इज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये सेकंड स्टेप है उसके बाद क्या होगा इस डीएनए के हमारे पास छोटे बड़े स्ट्रैंड्स आ जाएंगे वी विल गेट डीएनए स्ट्रैंड्स और डीएनए फ्रैगमेंट्स ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए डीएनए के नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दो स्टेप्स हो गए आइसोलेट किया कट करवा लिया अब कट करवाने के बाद हमारे पास ये छोटे बड़े स्ट्रैंड हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको स्पेसिफिक साइड से काटता है वो इक्वल कटिंग नहीं करेगा जहां पर भी सीक्वेंस मिलेगा वहां से काट देगा तो दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ ये सेम साइज के नहीं है थर्ड स्टेप विल बी टू अरेन्ज दीज According to their size, अब ये छोटे बड़े जो DNA fragments आए हैं, इनको इनके size के according अब arrange करना है। That is the third step. Third step, we call it electrophoresis, gel electrophoresis. अब क्या करेंगे? ये जो सारे DNA के fragments हैं, इन fragments को डाल देंगे जेल में यहाँ पर एक प्लेट है दैट हैज जेल इन इट यहाँ पर एक जेल डाल दिया जेल जो यूजुअली सी वीड से लिया जाता है एग्रोस जेल दिस इज यूज्ड और क्या करेंगे यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज दे देंगे दिस इज एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे यहाँ पर करंट फिल फ्लो एनोड है यहाँ पर और यहाँ पर डाल देंगे हम डीएनए। Here are the sites where DNA is added। यहाँ पर हमने डीएनए आए किया। Now this DNA being negatively charged, इसके ऊपर है negative charge। Negatively charged होने की वजह से ये anode की तरफ attract होगा। Gel, gel में से ये जाएगा। Gel is a semi solid substance ना वो सॉलिड है ना वो कभी की लिक्विड है बल्कि उसमें ऐसा है कि वो पोरस है वो पोर है उसके बीच में थ्रू दिस पोर्स द डीएनए फ्रैगमेंट्स विच आर प्रेजेंट हियर विच आर ऑफ अनइक्वल साइज ये सभी डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने यहां डाल दिया और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ से ये मूव करना शुरू कर देंगे। मूव करेंगे तो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स सबसे तेज पहुँचेंगे, सबसे आगे पहुँचेंगे स्मॉलर वंस। उसके बाद और बड़े, ये अकॉर्डिंग टू देयर साइज, दे विल बी अनेस्ट। ये हो गया, लार्ज, लार्जेस्ट, देन लार्जर, स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर एंड द स्मॉलेस्ट। � and largest will be at the back and smallest towards the anode. ये हो गया arrange gel में gel was of agros. ये हो गया according to size smallest से largest की तरफ. अब क्या होगा next step. Next step this DNA all this DNA in gel this will be now bloating will be done. Next step is bloating. This will be, this gel will be inverted over a membrane, a filter. Next step is southern bloating. Southern bloating में क्या करेंगे? Scientist का नाम है southern. What will we do? We will simply put it, we will invert all this gel. Gel में DNA, पूरा gel invert कर देंगे. एक मेम्ब्रेन के ऊपर, एक फिल्टर के ऊपर, इट्स लाइक अ फिल्टर, ब्लॉटिंग पेपर, उसकी तरह है यहाँ पर नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोस की मेम्ब्रेन है, उस पर ये सारा डीएनए इन्वर्ट कर दिया, डाल दिया। नाउ डीएनए इस पुट ओवर इट एंड देन दिस पुल होल जेल इज ओवर दिस एंड अ वेट इज पुट ऑन इट, all the DNA fragments will 
मूव टू द नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन सारा जल नीचे चला जाएगा ये एक फिल्टर की तरह है नाइलोन और नाइट्रोसेलुलस इज लाइक अ फिल्टर जेल विल मूव थ्रू इट एंड ओनली डीएनए स्ट्रैंड्स विल रिमेन ओवर द नाइलोन मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन जैसे ही अरेंज थे स्मॉलर टू लार्जर उसी हिसाब से यहां पर उसी सीक्वेंस में उसी अरेंजमेंट के साथ ही यहां पर भी अरेंज रहेंगे सो हियर वी गेट डीएनए स्ट्रैंड्स डीएनए फ्रैगमेंट्स अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप सदन ब्लॉटिंग भी करती हूं डीएनए ब्लॉट कर दिया इसके ऊपर डाल दिया नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज हाइब्रिडाइजेशन अब हम इसमें डालेंगे वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हम यहां पर वीएनटीआर को एज अ प्रोब यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप is hybridization with vntr and that vntr is radioactively labeled so we can say hybridization of dna with radio labeled vntr probe ab yahan par kai cheeze ikatthi ho gayi hain प्रोब एक डीएनए का ऐसा सीक्वेंस है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए के ग्रुप में से ढूंढा जाता है प्रोब इज यूज टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस इन अ ग्रुप ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। अब ये सारे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इसमें से हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ढूंढना है तो वी विल यूज अ प्रोब एक डीएनए ऐसा लाएंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो जाकर वहां अटैच हो जाएगा तो That is a probe. VNTR variable number of tandem repeats. ये भी short tandem repeat जैसे ही है Tandem repeats है Short tandem repeats are small. These are large. Okay. और इसको हमने radioactively label कर दिया जहां पर भी यह VNTR probe जाएगा वहां पर ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट हो सकता है तो VNTR probe डाल दिया इसके ऊपर हमने Here it is attached. तो यहां पर वी एन टी आर प्रोप दिया एंड दिस वी एन टी आर प्रोप विच इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड दिस इज रेडियो लेबल्ड वी शो इट रेडियो लेबल्ड ओके इसमें रेडियो एक्टिव मेटीरियल डाला गया है तो दिस रेडियो लेबल्ड वी एन टी आर प्रोप इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज है ठीक है जितने भी डाले इसमें एक दो तीन तो हमने जो भी क्रोमोजोम्स डिसाइड किया है स्टडी करने के लिए उन सबके वी एन टी आर प्रोब्स डालेंगे तो दीज प्रोब्स विल गो एंड अटैच टू देअर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस जहां जहां पर भी वो सीक्वेंस उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहां वहां पर वो अटैच हो जाएगा वट इज नेक्स्ट सिक्स स्टेप हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा ऑटो रेडियोग्राफी ये कैसे किया जाता है इसमें सिंपली एक एक्सरे फिल्म इसके ऊपर रखा जाएगा सो वट विल हैपन द हाइब्रिडाइज प्रो हाइब्रिडाइज डीएनए विच इज हाइब्रिडाइज विद प्रो प्रो और डीएनए uh, का जो भी है किसी भी पर्सन का डीएनए है उसका हाइब्रिडाइजेशन है दैट हाइब्रिड डीएनए हाइब्रिडाइज और हाइब्रिड वी शुड से हाइब्रिड डीएनए विल make bands on x-ray film it will appear as bands on x-ray film which is put over this okay so bands are changing now these bands are matched with the suspect or with the parents of the baby if we are talking about the suspect here is a crime scene and there is a crime scene and there is a crime scene जो क्रिमिनल है और जो सस्पेक्ट्स हैं उनका डीएनए मैच कर रहे हैं सपोज देयर डीएनए देयर क्रोमोसोम नंबर टू आर शोइंग दीज बैंड्स ओके क्रोमोसोम नंबर थ्री इज शोइंग दीज दीज बैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर एसटीआर शॉर्ट एंड डबल रिपीट वो ये दिखा रहे हैं बैंड्स और इन बैंड्स ये बैंड्स कब आएंगे जब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो नो बैंड्स विल बी शोन बैंड्स अब इन बैंड्स को चेक कर लेते हैं सो लेट्स सी हाउ दीज बैंड्स आर यूज्ड टू 
the certain कौन उसका रियल फलपुट है कौन है टर्मिनल वहां पर तो यहां पर अब हमारे को है हमारे पास तीन सस्पेक्ट हैं ए बी एंड सी एंड दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ द क्रिमिनल यहां पर हमने क्रोमोसोम नंबर टू एंड क्रोमोसोम नंबर थ्री दो ही ले लिए हमने ज्यादा नहीं लिए हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं थ्री और फोर आर यूजली डन टू एंड थ्री सेकेंड एंड थर्ड ए बी एंड सी वी आर टेकिंग थ्री सस्पेक्ट नाउ सबके हमने क्रोमोजोम नंबर टू एंड थ्री टू एंड थ्री ले लिया टू पर इसके यहां पर पर्टिकुलर एस टी आर हैं वन टू थ्री ओके चलो फोर हो गया क्रोमोजोम नंबर टू पर फोर एस टी आर हैं एंड क्रोमोजोम नंबर टू एज इट इज डिप्लॉयड उसके ऊपर इसके सिर्फ टू है क्रोमोजोम नंबर थ्री हैज वन टू थ्री ऑन वन एंड ओनली वन ऑन द ऑन इट्स होमोलोबस क्रोमोजोम ऐसे यहां पर भी क्रोमोजोम नंबर टू हैज वन टू थ्री फोर फाइव हो गए फाइव एस टी आर इट इज हैविंग थ्री वन हेयर फोर एंड टू यहाँ फाइव ले लिए देन वी हैव वन टू टू देन यहाँ पर ले लेते हैं जस्ट हम एक इमेजिनरी बना रहे हैं थ्री आर दे इस पर सपोज दे आर है जस्ट टू ठीक है ए बी और ऐसे ही एक सी भी है सी का भी बना लेते हैं और जो हमारे पास जो क्राइम सीन से जो डी एन ए मिला है उसमें हमारे पास क्रोमोजोम नंबर टू पर आ रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है एंड क्रोमोजोम यहां पर आ रहा है वन एंड टू क्रोमोजोम नंबर थ्री पे आ रहा है यहां पर वन टू थ्री शॉर्ट टेन रिपीट एंड इट इज गेटिंग टू तो इसको हम मैच कर लेंगे सो इन तीनों में से किससे ये मैच हो रहा है दैट वी विल सी तो ये उसका डीएनए प्रोफाइल आ गया तो दिस डीएनए प्रोफाइल मैच इज विथ दिस पर्सन सो दिस पर्सन पर्सन बी इज द मेन क्रिमिनल जिसने वो क्राइम कमिट किया द क्राइम इज कमिटेड बाय इंडिविजुअल बी तो इस तरह से हम एस टी आर की पोजिशन देख के हमें पता चल जाएगा अगर ये पर्टर्निटी डिस्प्यूट है तो फिफ्टी परसेंट ऑफ मदर एंड फादर विल बी देयर एस टी आर मदर से फिफ्टी परसेंट मैच होगा और फादर से भी फिफ्टी परसेंट ही मैच होगा सो दिस इज हाउ डी एन ए प्रोफाइलिंग और डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इज डर ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल थैंक यू